Dames en heren, ik heet u van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur van Krimp aan de IJssel. Op een voor de gemeente bijzondere locatie. Fijn dat het Krimp en de Waard College daartoe gelegenheid geeft. Dames en heren, de vaste bezoekers van onze nieuwjaarsbijeenkomst, die weten wel dat de burgemeester haar nieuwjaarsreden houdt. En ook al heeft deze bijeenkomst een nieuw jasje gekregen, die toespraak die is gebleven. En ook houden we als een goede traditie de uitreiking van de guldemondoorkonde erin. Want er zijn gelukkig nog vele krimpenaren van het jaar die verdienen daartoe te worden uitgeroepen. En aan het eind van de toespraak maakt de burgemeester bekend wie de guldemondoorkonde 2012 is toegekend. De Guldemondoorkonde is op initiatief van burgemeester Ries Janssen ingesteld in 1989 en wordt voor de 23e keer uitgereikt. Wie was Guldemond? Maurits Weggeman Guldemond, dat was de eerste burgemeester van Krimpen aan de IJssel en de toen nog zelfstandige gemeente Stormpolder. Hij vervulde dat ambt van 1825 tot zijn dood in 1837. En voordat hij burgemeester werd, was hij al zeven jaar schout op diezelfde standplaats. Van Guldemond is het volgende bekend. Hij zette zich in voor de armen door middel van collectes. Hij hielp ondernemers en boeren om hun nering voor te zetten na de zoveelste overstroming of brand... En hij bepleitte voor de polder regelmatig meer geld en grotere veiligheid bij het Rijk. Dames en heren, misschien krijgt u vanavond deze onderscheiding wel uitgereikt. Dat blijft nog even geheim. We gaan nu luisteren naar zang en piano. Marjolein Niels die wordt begeleid door Thomas Beijer. Zigeunerliederen van Antonin Dvorak.
Dames en heren, fijn dat u allemaal vanavond naar het Krimpener Waard College bent gekomen om met elkaar het nieuwe jaar te begroeten en elkaar een goed en gezond en gezegend 2013 toe te wensen. En ik wens u dat allen namens het gemeentebestuur van Krimpen aan de IJssel van harte toe. En we doen het, dat hebt u natuurlijk gemerkt, dit jaar voor het eerst op een andere plaats. En op een andere manier. En we hebben net kunnen genieten van prachtige muziek. Die ons, hoop ik, in ieder geval gebeurde dat bij mij, vrolijk maakt en een positief gevoel geeft. En we wilden ook af van de traditionele manier waarbij het college in een rijtje staat. Opgesteld zo, zo keurig naast elkaar. En de beste wensen in ontvangst neemt. Wij, wensen, wij allemaal wensen elkaar immers alle goeds toe. En dat kan ook door een ieder die u tegenkomt de hand te schudden. Of met één of twee of drie kussen hartelijk te begroeten. Wij hopen ook dat op deze manier meer inwoners van Krimpen de weg naar de nieuwjaarsbijeenkomst zullen vinden. En tot mijn grote vreugde heb ik er net aan het begin een aantal mensen gesproken die nog nooit geweest waren. Misschien is vandaag een nieuwe traditie geboren. Krimpen aan de IJssel is een gemeente van tradities. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen, moet dat nou, het was toch goed zoals het was. Maar elke traditie is ooit ergens begonnen. Als een nieuw initiatief. En zonder nieuwe initiatieven staat onze samenleving stil. Kijk, op een bijeenkomst als deze past eigenlijk geen lange toespraak. Maar ik wil met u toch even vooruit kijken. En het achteruit kijken laat ik vanavond zitten. We weten allemaal dat we in het jaar 2013 nog te maken hebben met de gevolgen van de crisis. En dat het maar de vraag is in hoeverre het tij zal keren in het komend jaar. Ook een gemeente als Krimpen aan de IJssel, met een behoorlijk gezond huishoudboekje, moet de tering naar de nering zetten. En zoeken naar slimme oplossingen. Om met minder geld nog zoveel mogelijk te kunnen doen. En ik ga u van vanavond niet vermoeien met beschouwingen over oorzaken van de crisis... Nog met ingewikkelde theorieën over oplossingen. Ik volsta met de constatering dat ook onze gemeente komend jaar en een aantal jaren daarna minder geld te besteden heeft. En in zo'n situatie kan je somber in een hoekje gaan zitten. En hopen dat het jouw tijd wel zal uitdienen. Nu is dat niet waar bestuurders voor zijn gekozen of aangesteld. Nog los van het feit dat het in ieder geval niet mijn aard is om vol pessimisme de toekomst tegemoet te treden. Het geeft nu eenmaal meer voldoening om te denken in kansen en te zoeken naar oplossingen. Een mooi voorbeeld daarvan is het onderzoek dat nu plaatsvindt naar de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Jaren is gedacht aan of gehoopt op... Nieuwbouw van het raadhuis, dat inmiddels echt helemaal op is. In de centrumvisie die jaren geleden is vastgesteld door de gemeenteraad, 
vooral ook maar van enige crisis sprake was, was nieuwbouw van het raadhuis voorzien. Na afgelopen jaar hebben we moeten constateren dat weinig mensen begrip op zouden kunnen brengen voor een investering van miljoenen euro's voor een nieuw raadhuis. Dan maar liever een grondige renovatie. En zie, er deed zich een kans voor. De Rabobank op zoek naar een goede locatie diende zich aan als een partner voor gezamenlijke huisvesting van bank en gemeentehuis in een gerenoveerd gebouw op de fundamenten van het huidige gebouw. En in maart zullen we weten of deze kans ook werkelijkheid wordt. Vorig jaar, ik ga niet terugkijken, maar ik moet dat wel even gebruiken als opstapje, vroeg ik me af of de gemeente Krimpen al de mooie voorzieningen in deze gemeente wel in stand kan houden. Of dat het toch een tandje minder zou moeten. En nu weten we dat ook deze gemeente het zich niet meer kan veroorloven om zoveel miljoenen hier aan uit te geven. We weten nu dat we het komende jaren met minder geld zullen moeten zien te klaren. En dat loopt op voor alleen al onze voorzieningen de komende tijd tot een half miljoen euro. En ook dan kan je natuurlijk bij de pakken neer gaan zitten. En denken, oh jee, dat ons dat nu moet overkomen. Of ook hier op een positieve manier zoeken naar oplossingen. En daar is door de gemeenteraad in het afgelopen jaar aan gewerkt. Uitgesproken is dat het belangrijk is dat onze krimpense kinderen muziekonderwijs moeten kunnen krijgen. Dat ze moeten kunnen leren zwemmen, kunnen sporten, met cultuur in aanraking komen en een plek hebben voor activiteiten. Maar het hoeft niet per se zo dat de gemeente dat allemaal organiseert of zorgt voor de accommodatie of financiert. De plannen worden nu voorbereid en in de maand maart willen raad en college met inwoners en vertegenwoordigers van organisatie en inwoners in discussie gaan over de mogelijke oplossingen. En hoewel we weten dat de maatregelen die genomen moeten worden niet iedereen het naar de zin kunnen maken. Toch hopen we dat het positief effect ervan is dat velen mee zullen denken en dat er een breed draagvlak zal zijn voor de uitkomst. In 2013, meer nog dan in voorgaande jaren, um, wordt er een beroep gedaan op gemeenten om taken van de Rijksoverheid over te nemen. Niets mis met het uitgangspunt dat gemeentebesturen dichter bij de mensen staan en daardoor beter in staat moeten zijn om de juiste maatregelen te nemen. Maar voor kleinere gemeenten een hele opgave. Nog los van het feit dat het overdragen van taken gepaard gaat met grote bezuiniging. De gedachte daarachter is dat gemeenten efficiënter kunnen werken. Dan kan je ook daar weer twee dingen doen. Ga mopperen of op een positieve manier naar oplossingen zoeken. En een van die oplossingen is samenwerken. Om je heen kijken en partners zoeken. Om samen genoeg massa te hebben om de taken goed uit te kunnen voeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de jeugdzorg. De aanpak van het terugleiden van mensen naar werk en de uitvoering van sociale zaken. Voor de jeugdzorg is samenwerking gezocht met meerdere gemeenten in de Rotterdamse regio. Voor het werkplein met Capella aan de IJssel en Zuidplas. En voor sociale zaken ook met de gemeente Capella aan de IJssel. De samenwerking met de gemeente Capella aan de IJssel ingezet in 2012 krijgt in 2013 verder vorm. En behalve met sociale zaken ook voor, met het vormen van een gezamenlijke afdeling ICT. Met dit soort samenwerkingen voldoen we naar ons idee ook aan de geest van het regeerakkoord. Voor sommige taken is een massa van rond de 100.000 inwoners volgens dat akkoord immers noodzakelijk. Nog een enkel woord over de al maar niet tot een oplossing komende herindeling in de Krimpenerwaard. Twee jaar geleden bij mijn eerste nieuwjaarstoespraak hier... In deze mooie gemeente zei ik dat het wel eens mijn eerste en mijn laatste zou kunnen worden. Ja, net als vorig jaar durf ik nu geen voorspelling te doen. 
En gezien de trage voortgang zou het zomaar kunnen dat u het volgend jaar nog een keer met me moet doen. Voor mij niet erg, want ik heb het hier reuze naar mijn zin. Maar het is wel nodig dat er voor deze gemeente en voor vele anderen hier in de buurt nu eens een keer duidelijkheid komt. Gelukkig zijn er, is het voor veel mensen ook in deze tijd niet moeilijk om met een positief gevoel naar de toekomst te kijken. Ja, we hebben het wat moeilijker, moeten meer op onze uitgaven letten en soms verzetten tegen de sombere verwachtingen die bij tijd en wijle over ons worden uitgestort. Maar er zijn mensen voor wie het in deze tijd het leven zwaar is, die een onzekerheid leven wat de toekomst hen zal brengen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de krimp, onze Krimpse medebewoners die uit Afghanistan hier naartoe zijn gekomen en hier al vele jaren wonen. Familieleden hebben met de Nederlandse nationaliteit, maar zelf in hun zekerheid blijven verkeren of ze hier mogen blijven. En ik, denk voor, en ik denk vooral aan onze medebewoners die door omstandigheden in een situatie verkeren dat zij het hoofd maar nauwelijks boven tafel kunnen houden, water kunnen houden. Weet u hoe dat nou kwam dat ik dat zei? Ik keek naar de tafel waar ik het nu over wil gaan hebben. En dan zeg je in plaats van watertafel. Hun aantal groeit en uh, groeit helaas. En voor de dagelijkse noodzakelijke dingen zijn ze helaas aangewezen op de voedselbank. Vandaag hebt u allen een bijdrage geleverd. En u hoeft straks alleen maar even te kijken hoe geweldig dat is. Het gaat om gewone producten waar mensen behoefte aan hebben. Daar wil ik u ontzettend hartelijk voor bedanken. Het is geweldig. En voordat ik mijn toespraak afrond, wil ik aan mevrouw De Waard van de Stichting Link vragen, om, en die samen met de vrijwilligers de voedselbank in Krimpen verzorgt, om hierheen te komen en u iets te vertellen over het mooie werk van de voedselbank. Een hele goede avond wil ik u wensen vanaf deze plaats. Het is voor ons als Stichting De Link een groot voorrecht om iets te kunnen vertellen. Ik ga het wel eerlijk bekennen, ik heb maar vijf minuutjes. Maar ik ga mijn uiterste best doen. Stichting De Link. Ik wil heel in het kort iets over onze stichting vertellen. Het bestaat uit vijf personen en we hebben een christelijke achtergrond. Hedy Kent en Ingart Lachman zijn vanavond ook hier. Kees van Leeuwen, Ari de Waard en ik, Sherida de Waard, uh, doen samen, uh, zijn samen in de stichting. In 2005 werd het uh, idee geboren en het verlangen om iets voor Krimpen te betekenen. Ik woon al ontzettend lang in Krimpen en... We hadden met elkaar uh, het verlangen om iets te betekenen voor de mensen in Krimpen. We hadden contact met mensen die het moeilijk hadden. En toen werd het idee geboren de voedselbank op te starten. Ik noemde het net al 2005. We begonnen in oktober en hadden vier uh, gezinnen die gebruik maakten van de voedselbank. Het was een hele bijzondere tijd, want uh, de rank... Dat is de kerk bij het busstation, zoals misschien velen van u weten. Stelde meteen een plek voor ons beschikbaar en dat was hun gebouw. We mochten er gebruik van maken en tot op de dag van vandaag maken we daar gebruik van. Het is een plek die ontzettend goed uitkomt, want het ligt naast het busstation. Er komen mensen uit Krimpen aan de lek, er komen mensen uit Oude Kerk met het openbaar vervoer om hun pakket op te halen. Dus een betere plek konden we ons als stichting niet wensen. Ik wil toch even noemen dat de mensen van de rank, vrijwilligers, zeven jaar lang elke zaterdag de koffie voor ons verzorgen. Zodat wij als stichting de tijd en de ruimte hebben om datgene uh, wat we op ons hart hadden te doen voor de voedselbank. Dat is namelijk contact hebben met de mensen. En ik heb een speakbriefje gemaakt, want ik... Ik wil hele belangrijke dingen wil ik niet vergeten uh, om aan u door te geven. We begonnen zei ik met vier pakketten. De Voedselbank Rotterdam was in, in die periode uh, heel ruim. 
naar de cliënten van de voedselbank. Wat hebben we nou gezien de afgelopen jaren? Dat het steeds minder wordt. Onze cliënten mogen drie jaar lang gebruik maken van een voedselpakket. Uh, ze moeten, het was toen 150 euro, moest een huishouden over hebben. Dan had je recht op een voedselpakket. Het was een goed gevuld pakket. En iedereen was er heel blij mee en dankbaar. Nu is dat heel anders. De voedselbank heeft zijn regels uh, aangescherpt. Je kunt nu niet langer dan drie jaar op die lijst staan. Wij als vrijwilligers van de voedselbank kunnen u ontzettend veel verhalen vertellen. Zeven jaar maak je ontzettend veel mee. Je wordt deel van de gezinnen die een pakket krijgen. Je kent de nood, je kent het verdriet, je kent de kinderen. Maar we zijn ook heel dankbaar aan de andere kant voor wat ons geboden wordt. We zijn dankbaar voor de kerken die heel veel voor ons doen. Nu in deze tijd. De pakketten zijn echt minder geworden. Maar we kunnen onze cliënten een vol pakket geven. Gevuld met groenten, gevuld met badschuim, gevuld met tandpasta. En dat hebben we aan de kerken te danken. Dus onze dankbaarheid is heel groot. Er zijn ondernemers die ons steunen. Er zijn het gewone volk die wel eens belt en zegt van... We hebben wat voor jullie. De mensen in Krimpen hebben een ruim hart. En dat hebben we ontdekt als Stichting De Link. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ik ga even weer spieken. Ik zei net tegen u, de, de regels zijn uh, wat strakker geworden bij de Voedselbank Rotterdam. Dat is ook te begrijpen. In het najaar van 2012 zijn er 30.000 pakketten uitgedeeld. Er is in Nederland zijn er 135 uitgiftepunten. Hier in Krimpen hebben we nu 30 gezinnen. Ik denk dat, ik heb het niet nageteld, maar ik denk in al, al die jaren dat we meer dan 300 gezinnen hebben zien komen en gaan. Nu hebben we 30 gezinnen, maar gelooft u ons. Als die norm niet aangescherpt was bij de Voedselbank Rotterdam... En uh, dan hadden veel meer mensen een voedselpakket vandaag gehad. Het kan niet. De voedselbank had een stop omdat er zoveel aanvragen zijn binnengekomen. We zien ook dat de mensen die nu uh, van de lijst gaan of te laat zijn met het invullen van hun formulier, niet de week daarop weer een pakket hebben. Het duurt nu een maand. Er zijn zoveel dingen veranderd. En soms breekt het ons hart, want je zou zoveel meer voor mensen kunnen betekenen. Er is schaamte onder de mensen. U riep net Afghanistan. We kennen verhalen van mensen die te trots zijn en zich schamen om een voedselpakket aan te vragen. Soms vragen we ons af waar gaat dit naartoe en hoe moet het verder. Maar ik wil het niet daarbij laten, want het is niet allemaal triest. Ik wil u ook iets leuks vertellen van... Wat wij als stichting kunnen doen, mede dankzij de hulp van velen hier in Krimpen. We doen met de voedselbankcliënten, ondernemen we heel vaak activiteiten. Ik ga u maar eentje vertellen. Dat is van de afgelopen zomer, 2012, konden we 30 mensen, een paar gezinnen met kinderen, die jaren niet weg zijn geweest, konden we een weekendje aanbieden. En ik moet u vertellen, we hebben dat niet willen missen, voor geen goud. Er zijn mensen die ons nu weer vragen van, wat gaan jullie dit jaar voor ons doen? We hebben dat kunnen doen en we zijn daar heel erg dankbaar om. Dus het is niet allemaal triest, het zijn ook hele blije mensen. Het zijn ook dankbare mensen, het zijn vrolijke mensen. Het zijn mensen die, die de kerken, de, de vrijwilligers, de ondernemers... Ja, weet u, ze zijn zo ontzettend blij, ik zou u eigenlijk daar deelgenoot van willen maken... Maar ik ga eindigen, want mijn vijf minuten zijn denk ik om. Maar ik ga niet zomaar eindigen. Ik wil u wat meegeven namens onze stichting. Ik heb op internet zitten zoeken en ik dacht van, waar staan wij nou voor hè, als stichting? Nou, dat is, we willen heel graag een hand, een voet, een luisterend oor zijn. Helpen daar waar het nodig is. En ik vond een stukje van een Engelse filosoof. Die zei dit. Het past heel mooi bij wat wij graag willen. De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig. 
maar ook hoop, vooruitgang en verandering. En tot slot wil ik u dit meegeven. En het komt uit de Bijbel en het komt uit de psalmen. Maar God vergeet de armen niet. Voor de zwakke is niet alle hoop verloren. En dat is wat we willen zijn. Ik wil u oproepen, 2013, waar u kunt, dat wat u kunt doen. Misschien uw buurman, uw buurvrouw, misschien zit u niet, uh, kent u de voedselbank helemaal niet. Maar laten wij die hoop zijn voor degene die naast ons staat. En ik wil u een heel goed 2013 wensen. Met alle goeds, een hoopvolle toekomst. Met zegeningen, maar vooral met hoop. Dank u wel. Kijk, ik zei aan het begin van mijn toespraak dat ik hoopte dat de andere opzet van deze nieuwjaarsbijeenkomst het begin zou zijn van een nieuwe tradities. Maar tradities die mooi en goed zijn, moet je koesteren. En zo'n traditie is de uitreiking van de guldenmondoorkonde voor de krimpenaar van het jaar. Ja, u begrijpt het nu natuurlijk al en u daar ook allemaal. Maar uh, van, en u, dat we dit jaar uh, de... Guldemond oorkonde voor de krimpenaar, in dit geval de krimpenaren van het jaar, willen uh, uitreiken aan de Stichting Link voor, en, en bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Link voor alle inzet voor de voedselbank en alles wat daarbij hoort. En ik heb het idee dat ik u niet meer hoef uit te leggen waarom we dat doen. Ik uh, ga jullie zo de oorkonde overhandigen. En uh, anders bij de Guldemond uh, oorkonde hoort een zo'n grote uh, plaat, maar dan, dan, die kan het niet met z'n drieën en je hebt geen ruimte om aan de, aan, de, aan de muur te hangen. Dus daarvoor in de plaats willen we jullie als tastbaar bewijs een uh, heel mooi fotoboek geven. En we zorgen er ook voor dat ieder, ik moet je straks even zeggen hoeveel, ieder van jullie mensen dat ook uh, krijgt als dank van ons daarvoor. En voordat ik dat doe... En daarmee ook de mogelijkheid open dat we met elkaar elkaar ontmoeten en elkaar nog verder uh, waar nodig gelukkig nieuwjaar uh, wensen. Wil ik in ieder geval iedereen bedanken die deze avond uh, mogelijk heeft gemaakt door uh, alle inzet. En een speciaal woord, en dat is de enige die ik bij naam noem, want er zijn er nog veel meer, uh, aan Rutger van der Bos. En ik hoop u allen daar straks nog te zien. Maar nu een applaus voor de voedselbank. Met de Concert van de gemeente Krimpen aan IJssel werd afgesloten met de uitreiking van de Guldemond Oorkonde. En dat was, was dit jaar aan Stichting Link. Goeiedag, goeieavond. Goedenavond. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Bedankt. Het is een hele eer om deze onderscheiding te krijgen natuurlijk. Als blijk van waardering voor bijzondere diensten toegekend aan bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting De Link voor de inzet van de voedselbank. Hoe zetten jullie je in voor de voedselbank? Nou, we komen elke zaterdag komen we bij elkaar. Uh, dan komen de cliënten de pakketten ophalen. De vrijwilligers uh, van de rank uh, die zetten heel graag een kopje koffie voor ons allemaal. Ze krijgen een kopje koffie aangeboden. Soms dan zit er een koekje bij. En uh, ja, ze krijgen hun pakket, ze mogen inpakken. En daarna 
kunnen we even gezellig even bijpraten. En helpen we ze met alles gewoon een uh, luisterend oor te zijn. Hoe lang uh, bent u al actief voor uh, Stichting De Link? Sinds de oprichting van de stichting, dus uh, inmiddels uh, zeven jaar. En uh, ja, we doen het nog steeds met veel enthousiasme en plezier. Wat is er in de zeven jaar veranderd? In die zeven jaar, uh, wat betreft de voedselbank? Nou, er is ontzettend veel veranderd, want uh, de pakketten zijn uh, niet zo vol meer als in het begin. Maar uh, we hebben vanuit Krimpen hebben we gelukkig heel veel steun van de kerken, de ondernemers, uh, het volk in Krimpen die ook meedenkt met ons en meehelpt. Dus uh, er is wel veel veranderd, maar in Krimpen zijn we dankbaar voor alles wat we hebben. U zegt de pakketten zijn kleiner geworden. Hoe komt dat? Doordat er minder uh, spul gebracht wordt. Want de pakketten krijgen we uit Rotterdam. En doordat er uh, minder spul aangeleverd wordt in Rotterdam, ja, zijn de pakketten minder. Is het aantal gezinnen de afgelopen jaren veranderd? Uh, nou, er zijn heel veel gezinnen met kinderen. Er zijn wat uh, ja, gezinnen die uh, zeg maar uiteengevallen zijn. Waarvan iemand zijn baan verloren heeft of uh, iemand is te komen overlijden. En die moeten dan weer opgevangen worden. En helaas ja, is het een stuk minder. U heeft het net gehoord van de burgemeester. Krimpen moet ook bezuinigen. Dus ja, dus dat gaat allemaal, wordt dat een stuk minder. En dat proberen wij dan op te vangen met, uh, met de stichting. En de bewoners en de ondernemers van Krimpen. Dat is mooi werk natuurlijk. Prachtig. Een prachtige tafel zien we hier achter ons. Dat is een mooi initiatief. De gemeente nodigt er namelijk iedereen uit om iets, iets mee te nemen aan zepen, shampoo. Is, is dat een, zijn dat producten die belangrijk zijn, die te weinig in de pakketten zitten? Nou, die zitten eigenlijk bijna nooit in de pakketten. Tenzij wij het vanuit de stichting zelf aanvullen of dat we het echt van de ondernemers in Krimpen extra krijgen. Want uh, ja, groenten en fruit en dit soort duurzame producten als wasmiddelen, shampoo, deodorant, dat zit er eigenlijk nooit in. Vlees zit er eigenlijk nooit in. Dus ik weet zeker dat, uh, wij weten zeker dat ze met al deze producten enorm blij zullen zijn. Absoluut. Ja. Wanneer komen gezinnen in aanmerking om een uh, aanmerking te komen naar de voedselbank te mogen komen? Uh, als uh, 180 euro voor de één persoonshuishouden overhouden komen ze in aanmerking voor een voedselpakket. En komt er een volwassen persoon bij, dan uh, wordt daar 60 euro bij opgeteld. En voor ieder kind 50 euro uit mijn hoofd. Ja, dan kom je in aanmerking voor het pakket. Als je dat netto overhoudt op je, op je rekening, na de, zeg maar de normaal aftrek van de vaste lasten. Nou ja, dat is natuurlijk heel weinig. Als je denkt aan kinderen met gezinnen die naar school moeten en van alles en nog wat moeten betalen. Zijn de mensen nou niet, schromen de mensen zich nou niet als ze zich aan, willen, aan gaan moeten melden voor de voedselbank? Zeker weten, ja. Er zijn heel veel mensen die geen gebruik ervan maken omdat ze zich ervoor schamen. We hebben in al die jaren ook gezien mensen met een hele goede opleiding die hun baan kwijt zijn geraakt en die dat pakket heel hard nodig hadden, uh, ja, die kwamen ook schoorvoetend binnen. Maar we proberen ze altijd heel leuk op te vangen, want we zeggen altijd we zijn een grote familie. Vandaar ook dat het heel belangrijk is dat we koffie met elkaar drinken, een babbeltje houden. Maar toch krijg je niet iedereen over die streep hoor. <laughs> nee. Nog heel veel succes met het werk voor de voedselbank. Ik heb gelezen dat er ooit werd gedacht, nou, een voedselbank in Krimpen is dat nu nodig, maar het is hard nodig. Het is zeker heel hard nodig. En inderdaad werd erover gedacht dat het niet nodig was. En, uh, maar nu is iedereen in Krimpen ervan overtuigd dat het wel nodig is. Gelukkig. Ik wens jullie nog veel succes met jullie werk. Burgemeester, mevrouw Lenny Huizer, waarnemend burgemeester, het allerbeste voor het nieuwe jaar. Ja, voor, uh, voor u natuurlijk ook en voor iedereen die dit hoort. Volgens mij heeft ze een geslaagde avond vanavond. Ik vond het een reuze geslaagde avond. Ik loop helemaal, zie je het niet, ik loop helemaal te stralen. Ja, absoluut. <laughs> ja, het is echt heel erg leuk. 
Maar het is altijd zo fijn als je iets bedenkt en dan blijkt dat mensen het ook leuk vinden. En weet je wat ik nou het allerleukste vond? En ik heb het ook gezegd vanavond, dat er al aan het begin vanavond een aantal mensen naar me toe kwamen die nog nooit geweest waren op een nieuwjaarsbijeenkomst. En dat was nou net de bedoeling. Klopt. Waarom is er voor deze werk gekozen? Of is daar geen speciale reden voor? Van de muziek bedoel je? Ja. Nee, dat heb ik overgelaten aan mensen die er verstand van hebben. Ik heb helemaal geen verstand van, uh, van klassieke muziek. En ik vond het ontzettend leuke muziek. Het was helemaal niet, niet saai of zo. Het was heel levendig, heel vrolijk. Ik werd er ook vrolijk van. Maar dat hebben mensen uitgekozen die er wat vanaf weten. Ja, precies. De, 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 de entourage hier, de, 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 de zaal, is natuurlijk wel heel anders dan de raadzaal. Ja, maar ik vind het wel een stuk overzichtelijker, vind je niet? Die raadzaal, heb ik altijd, ik altijd, die raadzaal is wel goed voor een raadsvergadering, maar met zo'n nieuwjaarsreceptie, dan uh, moesten mensen naar boven voor de toespraak en weer naar beneden. Dit is, dit is nou, een stuk overzichtelijker. Mensen konden goed luisteren naar het concert, kunnen nog gezellig met elkaar praten. Dus, nou, wat wil je nog meer? Men staat op en men drinkt wat. Zo is dat. Ja, dat is inderdaad wel inderdaad een heel groot verschil ja. in, uh, ja. in hoe, het, uh, hoe de sfeer is. Ja. Hoe gaat het? Ja, volgend jaar is het natuurlijk nog ver weg. Het komend jaar biedt natuurlijk nog allerlei mogelijkheden en kansen. Er moet natuurlijk wat gaan gebeuren in Krimpanijs. Ja. ja, er moet wat gaan gebeuren. En ik, ik heb, vind wel dat we daar op een positieve manier naar moeten kijken. Want we zijn al somber genoeg de laatste maanden. Maar er moet wat gebeuren. Krimpen heeft straks ook minder geld uit te geven. En daar, dat, is het, dat is gewoon zo. Dus dat betekent dat er op een aantal plaatsen, ik zeg dan zelfs, slimme oplossingen moeten worden gezocht. Maar ook slimme oplossingen betekent dat we minder geld aan dingen uitgeven. Minder geld voor voorzieningen. Uh, daar gaan we over, ook met de bevolking en met uh, organisaties praten. We zoeken, nou, dat hebben we het al eens eerder over gehad, een andere manier voor het gemeentehuis. We werken samen met kapellen. En dat kan niet anders, want we hebben gewoon minder geld. Klopt. En toch moeten we het beste van het zien te maken, positief naar voren blijven kijken. Ja, maar ja, dat is zoals bij boodschappen ook. Ga niet bij de pakken neerzitten. Uh, kijk er positief uh, tegenaan en maak er iets moois van, ook al is het soms moeilijk. Dat lijkt me een hele mooie boodschap om deze, uh, de, dit gesprek mee af te sluiten. Graag gedaan. Dankjewel. Gerrit Boudenstein, Leven bij Krimpen, ook voor jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar. Ja, hetzelfde. Ik zeg altijd maar een, uh, mag het maar een leefbaar Krimpen worden. Wat moet daarvoor gebeuren het komend jaar? Nou ja, kijk, er komt natuurlijk uh, heel wat op ons af. Uh, Lenny Huizen heeft al verteld in verband met uh, de maatschappelijke sociale voorzieningen. Er zitten heel veel dingen bij die uh, de Krimpenaren wel zullen raken. We moeten op een gegeven moment uh, ja, wat uh, beslissingen gaan nemen die wel op bezuinigingen uh, afkomen. Maar welke punten zijn er belangrijk voor de inwoners? En dat is ook de reden dat we in maart verschillende avonden organiseren met de raad samen. Om te kijken, te inventariseren van wat speelt er onder de verenigingen, onder de vrijwilligers, onder de instanties. Uh, ja, noem maar op, het is, het is heel wat wat eraan komt. Absoluut. Uh, er wordt gepraat hè, over misschien de gebouwen, ja, andere hogere huren, zodat het uh, kostendekkend wordt allemaal. Ja, dat is altijd een heel mooi verhaal. Kostendekkend, ja, simpel. Kijk, men gaat tot kerst, kostendekkend eigenlijk tot, uh, als je begraven wordt op de Waalhoven, moet het ook kostendekkend zijn. Ja, waar, waar ga je dan in feite allemaal heen? Misschien een rare vergelijking, maar het is wel, het is wel uh, dat men zo rekent. Kijk, als een uh, gebouw geëxporteerd wordt, dan moet het kostenbatenverhaal moet natuurlijk wel heel dicht bij elkaar zitten. Kijk, als een, uh, een organisatie alleen maar bestaat uit subsidie, ja, dat kan niet. Hè, dan moet er, er moet wel een beetje evenwicht in zitten. Kijk, en dat er dan een gedeelte qua subsidie bij zit wat in belang van Krimp is, dan moet dat blijven. Kijk, in welke vorm en hoe, ja, daar zullen we nog de nodige beslissing over moeten nemen. Er wordt vooral genoemd de muziekschool, het zwembad, de bibliotheek. Ja, de tuit is ook genoemd, het onderdak, de Big Beer. Het is ja, de bekende verhaal eigenlijk. We zijn, de Big Beer staat nu een beetje op een laag puntje, maar het zit op een heel mooi punt om de jeugd een kans te geven. Qua muziek maken, qua nou, noem maar op, als dat een combinatie zou kunnen zijn met een muziekschool. En dan even buiten beschouwing of de muziekschool in de tuin staat moet blijven of daar moet zitten. Dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Maar als je dat verschillende dingen kan combineren en dan een goed gedegen punt neer kan zetten voor muziek maken, voor jeugd, voor alle facetten daarvan. Waarom zou je dat dan niet doen? Maar dan geldt hetzelfde weer. Het subsidieverhaal moet dan wel in evenwicht zijn. Dat evenwicht is nu enigszins zoek, zegt u? Nou, in bepaalde instanties uh, is die een beetje uit balans. Kijk, uh, 
Men is wel aan het kijken naar het middenkader. Is dat wel goed? Zijn er geen extra overheadkosten? Is het niet beter te faciliteren? Zijn dingen niet te combineren om het gezamenlijk te doen? Wat allemaal efficiëntie geeft en goedkopere kosten. Wat vond u van deze avond? Ja, apart. Uh, het, is, het is even wennen, dus muziek. Ik, uh, ik draai zelf wat andere muziek, laat ik het zo zeggen. Maar goed, net wat de burgemeester zegt, uh, volgend jaar misschien een ander initiatief, iets andere genre muziek, iets lichter, misschien iets populairder. En misschien zit die zaal dan wel helemaal stopvol. We gaan het meemaken. Het allerbeste voor het nieuwe jaar. Hetzelfde. We staan nu bij wethouder Lex Hofstra. Beste wens voor het nieuwe jaar. Ja, dank. En uh, ik wens de luisteraars ook uh, een inspirerende 2013 uh, toe. Een hele andere opzet voor de nieuwjaarsreceptie. Een nieuwjaarsconcert. Wat vond u ervan? Uh, het woordjak uh, als componist, uh, dat uh, is wat uh, uh, lastig uh, toegankelijk. Daar moet je van uh, houden. Maar de opzet uh, om het eens in, uh, niet in het gemeentehuis te doen, maar in het Krimp en Waard College... En zo met een concert, ja, dat vind ik een geweldig idee. Ja. Voor herhaling vatbaar? Zeker voor herhaling uh, vatbaar. Uh, wat ik vind, uh, en dat vinden wij als college, je moet gewoon uh, meer uh, de samenleving uh, ingaan uh, op verschillende locaties uh, waar de mensen naartoe willen komen. En niet uh, dat de inwoners steeds naar het stadhuis uh, moeten komen. Dus prima, prima initiatief. Oké, okay. u bent natuurlijk wethouder namens de VVD. Wat zou u voor 2013 wensen voor Krimpa Nijssel? Dat we uh, vanuit de, de bezuinigingen die op ons afkomen uh, heel creatief, heel ondernemend zijn uh, met elkaar. Uh, en uh, waarbij de overheid het niet meer allemaal bedenkt. Maar waar we, waarbij we het samen doen met uh, zoveel mogelijk partijen en met inwoners. En dat betekent ook met de bezuinigingen, de burgemeester noemde het al, op ons voorzieningenniveau. We hebben een prachtig voorzieningenniveau, uh, mooie sporthallen, maar accommodaties. Uh, multifunctionele gebouwen, dat we met de inwoners gaan kijken van uh, zo kunnen we het niet meer vol blijven houden. Maar help ons om na te denken over van waar kan het wat minder en wat is waard om behouden te blijven. Die keuzes moeten we met elkaar gaan maken. Heel veel succes daarbij. Dank. We hebben gekeken naar een opname hier van de nieuwjaarsreceptie. Het nieuwjaarsconcert van de gemeente Krimpenijssel in het Krimpenwaard College op maandagavond 7 januari. Graag tot volgend jaar.